উনিশশো সালে ছয়ই এপ্রিল বিজেপির প্রতিষ্ঠা জনসংঘ থেকে বিজেপির জন্ম তারপর কেটে গেল বিয়াল্লিশটা বছরেরও বেশি প্রথম সভাপতি ছিলেন অটল বিহারি বাজপেয়ী তারপরে এল কে আদভানি অনেকেই হয়েছেন মুরলি মনোহর যোশী কুশাবাউ ঠাকরে জানা কৃষ্ণমূর্তি নিতিন গডকারি ভেঙ্কাইয়া নাইডু রাজনাথ সিং অমিত শাহ এবং জে পি নাড্ডা এদের মধ্যে অটলজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন আদভানিজি উপপ্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন উনিশশো চুরাশি লোকসভা নির্বাচনে প্রবল ইন্দিরা হাওয়ায় বিজেপি মাত্র দুটো আসন পেয়েছিল উনিশশো উননব্বই এর লোকসভা নির্বাচনে তাদের আসন বেড়ে দাঁড়ায় একানব্বই উনিশশো সালের লোকসভাতে আরও বাড়ে ছিয়ানব্বইতে আরও বাড়ে আর আটানব্বই নিরানব্বইতে বিজেপি সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে আটানব্বইতে অল্প কিছুদিন এবং উনিশশো নিরানব্বইতে বলে একশো বিরাশিটা আসন পেয়ে এনডিএ তৈরি করে অটালজি ক্ষমতায় ছিলেন দু হাজার থেকে চৌদ্দ নরসিমা রাও এই মনমোহনের জামানা আর চোদ্দ থেকে এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী দু হাজার চোদ্দোই বিজেপি সম্ভবত দুশো বিরাশিটি আসন পেয়েছিল এককভাবে আর দু হাজার উনিশে এককভাবে তিনশো তিন এনডিএ এখন বোধ হয় তিনশো চুয়ান্ন রাজ্যসভায় দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর বাদে বিজেপি একশো জন সাংসদের মাপকাঠি ছুঁয়েছে অর্থাৎ এই যে তেতাল্লিশ বছরের জার্নিটা নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মেরি প্রার্থনা হ্যাঁ कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं অনেকে বিজেপিকে বলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে জ্যোতিবাবু বলতেন ওটা একটা অসভ্য বর্বরের দল আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করছি নিজ ধর্মে স্থিতি সনাতন ধর্মে প্রীতি আর পর ধর্মে সম্প্রীতি এটা কি সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার কথা যদি কোনো রাজনৈতিক দল বলে সেটা কি সাম্প্রদায়িক দল হয় সিউডো সেকুলাররা ভারতবর্ষে চিরকাল বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে ডেকে দিয়েছে এখন মানুষ জাগ্রত হচ্ছে কারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজম এটা ভারতবর্ষের অনেক মানুষের বিশ্বাসে কাজে পড়তে পড়তে জড়িত এটাকে অস্বীকার করা যায় না আর হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করে যদি সাম্প্রদায়িক তকমা পেতে হয় তার থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু নেই তো অনেক দল তো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সড়ক হয় তাদেরকে সকল সেকুলাররা কি সাম্প্রদায়িক দল বলেন আসলে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার কথা বললেই আপনি সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন এটাই লেফট কংগ্রেস ইকোসিস্টেমের ফসল রাজধানী দিল্লির ককটেল সার্কিটের যে সমস্ত সদস্যরা আছেন তারা এই ভার্সনটাই দেন এ রাজ্যেও আছেন সেই জন্য নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেন করেছেন তারা কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে জাতীয়তাবাদ যে হিন্দু আবেগকে বিজেপি পুঁজি করে রাজনীতি করছে সেই আবেগকে রোখা খুব একটা সহজ কাজ নয় বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিজ্ঞানী পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট রজনী কোঠারি বলেছিলেন যে ওয়ান ম্যান ওয়ান পার্টি ডমিনেশন ইন এ মাল্টি পার্টি সিস্টেম তখন কংগ্রেসের হেইডে কংগ্রেস বেশিরভাগ রাজ্যেই ক্ষমতায় কেন্দ্রেও ক্ষমতায় সাতষট্টির আগে পর্যন্ত কংগ্রেস তো ওভার ওয়েলমিং ছিল তাহলে ওয়ান পার্টি ডমিনেন্স ইন এ মাল্টি পার্টি সিস্টেম এটাকে প্রফেসর কোঠারি অনেক সময় বলেছিলেন যে কংগ্রেস সিস্টেম অফ গভর্নেন্স কংগ্রেসের মধ্যে তো অনেক ফ্র্যাকশন ছিল লিবারেল অর্থোডক্স এক্সট্রিমিস্ট লিবারেল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট 
पेशेंट्स लेफ्टिस्ट रईटिस्ट तो कॉग्रेस एक कनग्लोमारे छो सब स्वार्थ रक्षा करत शुदुम्र एलिट बुर्जुआ दल तो कॉग्रेस छा आस्ते आस्ते कॉग्रेस मास पार्टी परिणत है जदिव गांधीजी स्वाधीनतार पर कॉग्रेस के भेगे देवार कथा से विर्क अन् विषय से कॉग्रेस तक न्याचर पार्टी अफ गवर्नेंस तंग्रेस सिसटेम अफ गवर्नेंस तैयारी गत दस बचरे देखी से कॉग्रेस सिसटेम अफ गवर्नेंस जैगे बीजेपी सिसटेम अफ गवर्नेंस चले अर्थात इबारो प्रफेसर रजनी कोठारी जे प्रेक्षित कॉग्रेस के माथाय रेखे वन पार्टी डमिनेंस इन माल्टीपार्टी डेमोक्रेसि तक तो वन पार्टी डमिनेंस बोलते कॉग्रेस कथाई एन जदि से संज्ञाटा के व्यवहार करी वन पार्टी डमिनेंस इन माल्टीपार्टी डेमोक्रेसि से वन पार्टी डमिनेंस बोलते बीजेपी कथा बला प्रफेसर कोठारी दो हज़ार पंद्रह साल जानुरि मासे प्रयत हन सी एस टी एस एर प्राण पुरुष प्रतिष्ठा छें तो एक बीजेपी सिसटेम अफ गवर्नेंस देश इमार्ज कर बीजेपी दूहजार उन्नीस लोकसभा ऊनचल्लिस शतांशर का भोट पे सारा भारतवर्षे तर मध्य अपनी देख कला अन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु यस्त राज्य बीजेपी भोट प्राप्त हार कम अनेकगुल जगह विशेषकर दक्षिण भारत पूर्व भारत बीजेपी भलो भोट पे पश्चिम भारत और उत्तर भारत जेपिर भोट प्राप्ति अनेक बस जे समस्त जैगे कॉग्रेस बीजेपी सरसर लड़ाई हो प्राय दुशोटी आसने से कॉग्रेस मात्र आठ टी आस जयी हो एक बिरानब्बे आसन पे बीजेपी तो तेताल बचर एक राजनैतिक दल जन्मलग्न थे पेड़ गल अनेक घात प्रतिघात मध्य दिए कि तेजे कोर प्रसिपल के धरे रेखे एगोते चाहे तर सुफल ता पे एक राजनैतिक दल विस्तार तक ही सम्भव है जो तरा को निर्दिष्ट मतदर्शे द्वारा चालित तो है एक समय बीजेपी के बला हत बेनिया पार्टी कंतु एन बीजेपी के शुद्ध बेनिया पार्टी बीजेपी समर्थने मध्यबित्त उच्चबित्त गरीब मानुष आ दलित पिछड़े बर्ग जाठबराव आज उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक निर्वाचन से प्रमाणित हल जे जाठबराव दिए नन जाठब दलित दिए ओबिसाओ दिए मुसलमान सम्प्रदायर भोट बीजेपी पे तो बीजेपी एक रेनबो कोलिशन तैरी कर हिंदू आईडेंटिटी के अग्राधिकार देर मध्य अन्या राजनैतिक कौशल ता नीते ही ता नीते ही पेट्रोल डिजेल मूल्य बृद्धि रान्नार गर दाम बृद्धि गृहस्थे हेसेले आगुन लगा क्यों देख मानूष कंतु से पथे नेमे विक्षोभ देखा सवार असुविधा हो सब बजेट सामलाते हिमशिम खेते हे संसार चलाते हिमशिम खेत एके बारे एफ्लुएंट क्लस तर कथा झेड़े दिन क्योंकि हमारे अपन मत जरा आरा साधारण मध्यबित्त निम्नबित्त मानूष तरह संसार चलाते हिमशिम खेते हे क्यों आपनी कथा बोले देख तनेकटा इटा स्वाभाविक बोले मेने तर का बीजेपी जे नतून भाष्य रेखे चरा सुरे जतियत हिंदुत्व एवं अवश्य किचु जन मनोहर करोड़ा पदक्षेप जेमन उजाला स्कीम जेमन जनधन प्रकल्प जेमन फ्री रेशन एगुल गरीब मानुष के एड्रेस कर जेमन आयुष्मान भारत प्रकल्प एगुल गरीब मानुष के एड्रेस कर सूतरा जी महंगाई महंगाई ते सबाई क्षतिग्रस्त होने के शोए निच्चन तर का हे बड़ विषय जे हार्डकोर नैशनलिजम हिंदुत्व एवं सरकार किलफेयर मेशर्स 
অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দল কিন্তু স্বীকার করছে যে আমরা যে জিল নিয়ে যে তাগিদ নিয়ে মেহঙ্গাইয়ের বিরুদ্ধে পথে নেমেছি মানুষের সারা কিন্তু আমরা সেভাবে পাচ্ছি না এটা কংগ্রেসের নেতারা স্বীকার করেছেন তাহলে বিজেপি একটা নতুন ন্যারেশন একটা নতুন ন্যারেটিভ দেশের মানুষের কাছে রাখছে এখনো পর্যন্ত তারা সফল অপোজিশনের যে ছন্ন ছাড়া অবস্থা ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি কার্যত তলা নিতে মোদিজির কোনো প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিরোধীরা সামনে আনতে পারেননি এই প্রেক্ষিতকে মাথায় রাখলে দু সালের নির্বাচনেও বিজেপির কাছে খুব একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে না এখনো পর্যন্ত মনে হয় তবে রাজনীতি অনেক অদল বদল ঘটে এখন থেকে কোনো প্রফেসি করার দরকার নেই কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি দেখি তাহলে এটুকু বলতে পারি যে দু সালের নির্বাচনে বিজেপিকে খুব একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে নাও হতে পারে নরেন্দ্র মোদী হিন্দু হৃদয় সম্রাট হিন্দুত্বের পোস্টার পয় তাকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি গোদরার ভূত তাকে তারা করে বেরিয়েছে তিনি আমেরিকার ভিসা পাননি তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি কিন্তু তিনি কখনো তার হিন্দুত্বের পলিটিক্সটা হিন্দুত্বের আইডেন্টিটি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেননি তথা পর্যন্ত ধর্ম নিরপেক্ষ শাস্তে চাননি তাই বছরের পর গুজরাটে বছরের পর বছর গুজরাটে বিজেপি জিতেছে গুজরাটের সাফল্যকে পুঁজি করে নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিসমাকে পুঁজি করে দু সালে লোকসভা নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য পায় বিজেপি বাজপেয়ী যে সাফল্য বিজেপিকে দিতে পারেননি আনতে পারেননি নরেন্দ্র মোদী দু দুবার বিজেপিকে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি মানে এককভাবেই তারা সরকার গঠন করতে পারে এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যে বীজ বপন করেছিলেন অটেলজি আদভানিজি মুরলি মনোহর যোশী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী জনা কৃষ্ণমূর্তি কুশাবাউ ঠাকরে তার ফসল এখন তুলছেন নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ একটা ধারাবাহিকতা একটা লিগ্যাসি অনেকে বলেন না বাজপেয়ীজির সময় অন্যরকম ছিল এখন অন্যরকম আসলে বাজপেয়ীজি এবং নরেন্দ্র মোদী দুজনেই কিন্তু এক স্কুল থেকে বেরিয়েছেন তাদের মতাদর্শগত যে ভিত্তি সেটা নাগপুর থেকে আসে কারোর রাজনীতির ধরন একরকম কারোর রাজনীতির ধরন আর একরকম কিন্তু দুজনেরই মতাদর্শগত ভিত্তি কিন্তু সংঘ যেটা নাগপুরের যার হেডকোয়ার্টার তাই বাজপেয়ীজির সঙ্গে মোদিজির ভিশানে ভিশানের হয়তো কিভাবে সরকার চালাবো তার একটু এদিক ওদিক করতে পারে কিন্তু বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আজ থেকে প্রায় আঠেরো বছর আগে তখনকার ভারতবর্ষ এখনকার ভারতবর্ষের ফারাক আছে তখন এই ডিজিটাল রেভলিউশন এইভাবে হয়নি তো সেটাকে মাথায় রেখে মোদিজি তার ভিশান ঠিক করেছেন কিন্তু কোর ইস্যুগুলোতে দুজনেই এক যেমন তিনশো সত্তর পঁয়ত্রিশের বিলাপ এটা বাজপেয়ীজির স্বপ্ন ছিল মোদিজি করে দিয়েছেন অভিন্ন দেওয়া নিবেদি এটা কিন্তু বিজেপি করবে দু হাজার চব্বিশের আগে সিএএ এটাও বাজপেয়ীজি আদবারের যে স্বপ্ন ছিল আইন পাশ হয়েছে নোটিফিকেশন হয়নি হবে হয়তো তিন তালাক তিন তালাক রদ বাজপেয়ীজি আদবারের যে পারেননি মোদিজি করে দিয়েছেন কিন্তু ওটা তাদের স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন সাকার হলো অটালজি আদবানিজির উত্তরসরি মোদিজির হাত ধরে বিজেপিকে বুঝতে গেলে এইভাবে বুঝতে হবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের দীনদয়াল মার্গে দলীয় দপ্তরে বিজেপির নেতৃত্ব আহ্বান জানিয়েছেন পৃথিবীর সব থেকে বড় পার্টি সদস্য সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে টাকা হয়েছে তার মতাদর্শ কি আদর্শের ভিত্তিতে বিজেপি চলে সেটা অন্য দেশের বিশিষ্টজনদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস এটা হচ্ছে গ্লোবাল আউটরিচ এইভাবেই বিজেপি এ করছে তাই প্রফেসর রজনী কোঠারি যে কথাটা কংগ্রেসের সময় বলেছিলেন ওয়ান পার্টি ডমিনেন্স ইন মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি এখনও কিন্তু ঠিক সেটাই হচ্ছে এক সময় কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা পরে ইন্দিরা গান্ধীর ফিয়ার্স ক্রিটিক প্রফেসর কোঠারি ওয়ান পার্টি ডমিনেন্স বলতে কংগ্রেসের ডমিনেন্সকেই বুঝিয়েছিলেন এখনও কিন্তু সেই জিনিসটাই আছে ওয়ান পার্টি ডমিনেন্স ইন মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি শুধু কংগ্রেসের জায়গায় বিজেপি এসছে আর কংগ্রেস সিস্টেম অফ গভর্নেন্সের জায়গায় বিজেপি সিস্টেম অফ গভর্নেন্স হয়েছে বিজেপি একধারে বাড়ছে কংগ্রেস একধারে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে